It was a really good level. If I see what I had the past few weeks, uh, coming uh, late from the Masters, uh, disappointed loss against Roger, but uh, still ready for, for today. And, you know, uh, I was looking a lot what I was doing this week, not, not what they were doing, because we all knew that uh, they are practicing on class since many weeks, they're getting ready, they all say that, but uh, it's not only about that. For, for today, I think I was just the better player on the court. Yeah, I was for sure. I was really, really nervous before the start of the match. You know, I was, wasn't feeling good since yesterday night. Uh, you know that you have a lot of pressure when you come on the Davis Cup final. You know that uh, with everything happened this week with Rogers back, uh, was even more pressure on me because we, we can see it's it's tough for him so so far. So, but I did it well. You know, a good team around me, and I know how to play those matches. I did so many big matches, so many important matches this year. So. Today was important to show them that, that I'm there, that they, they may be too focused on Roger and they forgot a little bit about me. Ça a plus de difficultés parce que parce qu'il y a beaucoup de jours sur terre, parce qu'on a eu beaucoup de préparation comparé aux Français et que eux sont sur terre depuis un bon moment. Mais, mais mentalement, j'étais prêt à me battre, j'étais prêt à faire des choses simples et j'explique ça comme je l'ai dit après le Masters. Je veux dire, pour moi, c'était la meilleure préparation possible de jouer aussi bien au Masters, de gagner des matchs, de gagner de la confiance. Quand mon jeu et la confiance est là, le changement sur terre se fait en deux jours. Et, et aujourd'hui, je l'ai prouvé que bah voilà, la confiance est là et que sur le terrain, je suis plus fort que le monde. Comme je l'ai dit en anglais hier soir et ce matin, j'étais pas beau à voir. J'étais vraiment très nerveux. J'essayais d'évacuer voilà, cette pression, d'en parler au maximum. Mais, mais encore une fois, je veux dire, j'ai trop d'expérience euh, depuis des années sur le tour. Et en plus, tout ce qui m'est arrivé cette année, tous les gros matchs que j'ai sortis, euh, que ce soit au mental, que ce soit au tennis, m'aident à m'aide à gérer mes émotions, m'aide à gérer la nervosité et, et j'accepte d'être nerveux, c'est tout simple, j'accepte d'arriver, d'être très nerveux, je sais que ben, en face, il y a Joe, peu importe le discours qu'il a, il est, il est aussi, autant nerveux que moi, voire plus et, et je me suis concentré sur mon jeu, je me suis concentré à faire les bonnes choses, les choses justes et à constamment l'agresser parce que c'est là où je joue mieux. Toujours pareil, c'est une des raisons pourquoi je déteste le tennis et pourquoi j'aime le tennis, c'est que les émotions te font tellement mal quand tu es nerveux, mais en même temps, elles t'apportent tellement de bonheur quand tu es sur le terrain et que ça se passe bien. Est-ce que c'est ton meilleur match en Coupe Davis C'était peut-être des 8, je sais pas. Je dirais, niveau de jeu, je pense que c'est un de mes meilleurs matchs parce que parce que je suis un bien meilleur joueur qu'il y a 2 ou 3 ans, ça c'est clair, et qu'aujourd'hui, je suis en finale. De... Coupe Davis sur terre, Panjo qui s'est préparé comme un malade pour, pour ce match, qui, qui pensait être plus que prêt pour ce match. Donc, euh, donc oui, je pense que le niveau du, du jeu, c'est mon meilleur match.